குட் ஆஃப்டர்நூன் ஸோ ஃபைன் நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் டிஎன்பிஎஸ்சி ரிலேட்டடாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிஃபோர் தேட் பிளேயர்ஸ் ஆன் த ஃபீல்ட் டோன்ட் லெட் த க்ரௌட் நாய்ஸ் அஃபெக்ட் தம் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பேஸ்கெட் பால் பிளேயரோட ஒரு ஃபேமஸ் கோட் ஓகே நம்ம வந்து டிஎன்பிசி டுடே ஜஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ பிஃபோர் தேட் டிஎன்பிசி இங்கிலீஷ் கிராமரை பொறுத்தவரை நமக்கு எவ்வளோ மார்க் இருக்குது மொத்தம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் இருக்குது ஓகேவா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கில் ஐ கேரண்டி யூ மினிமம் டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து என்னால் எடுக்க வைக்க முடியும் ஸோ ஃபைன் ஸோ நம்ம வந்து டைரெக்டாகவே வந்து சப்ஜெக்டில் என்ட்ரு ஆகிடலாம் இதோட பிடிஎஃப் நான் வந்து இப்போ லிங்கில் கீழே ஆட் பண்ணியிருப்பேன் இதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு நீங்கள் அதை எடுத்து பார்த்துக்கோங்க ஃபைன் ஸோ பிஃபோர் தேட் இப்போ நமக்கு இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு காமனான ஒரு கொஷினோட ஆரம்பிப்போம் ஓகேவா இப்போ நமக்கு இந்த வீடியோ கேட்கணுன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்லாம் தேவை ஃபஸ்ட்டு ஹெட்செட்டு மொபைலில் இன்டர்நெட்டு அண்ட் தென் கிளியர் ஸ்க்ரீனு கிளியர் கிளியர் ஸ்க்ரீனு அண்ட் தென் ரிமைனிங் எல்லா ஆட்டிபியூட்ஸும் தேவை ஓகேவா அதாவது மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக என்ன கொஞ்சம் சார்ஜு நெட்டுங்கிறது வந்து மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட் கரெக்டாக ஈவன் நம்ம ஹெட்செட் இல்லாட்டி கூட கேட்கலாம் பட் ஆனால் அந்த மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போகிறேன்னா இப்போ எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸு கிளா மற்ற எல்லாருமே தேவையில்ல அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கிராமர் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நார்மலாக நான் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா நார்மலாக எனக்கு ஒரு சென்டென்ஸில் எனக்கு என்னென்ன மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட் மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட்டு ஒரு வேர்பு ஓகேவா ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட்டு ஒரே ஒரு வேர்ப் மட்டும் இருந்தாலே போதும் எனக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இந்த ரிமைனிங் இருக்கிற சென்டென்ஸ்லாம் வந்து அதாவது ரிமைனிங் இருக்கிற ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் என்ன அதாவது மினிமம் ரெக்கமெண்ட் தான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வேர்ப் ஓகேவா பட் நான் எனக்கு வந்து என் நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிடலாம் ஓகேவா அதெல்லாம் எனக்கு இன்னும் பெரிய சேஞ்ச் பண்ண போகிறது கிடையாது பட் எனக்கு மினிமம் ரெக்கமெண்ட்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னேன் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை ஓகேவா இது ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸா கண்டிப்பாக இது ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் தான் ஏன்னா பேர்ட்ஸுங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்ட்டு ஃப்ளைங்கிறது ஒரு வேர்ப் ஓகே அதே மாதிரி தான் இப்போ ஹீ ஸ்லீப்ஸ் ஹீ ஸ்லீப்ஸுங்கிறது என்ன ஒன் ஆஃப் த கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் தான் அது ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் இல்லை அதெல்லாம் தேவையில்லை எனக்கு மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வேர்பு ஓகேவா இதை தாண்டி ப்ரிப்போஷனு கன்ஜங்ஷனு அஜ் அட்ஜெக்ட்டு அட்வர்பு அப்ஜெக்டிவ் எல்லாமே வரட்டும் ஓகே ஆனால் எனக்கு மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வேர்ப் ஓகேவா அது அந்த ரிமைனிங் இருக்கிற ஆட்ரிபியூட்ஸ் இதெல்லாமே என்னவா ஆக்ட் ஆகும் இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஆக்ட் ஆகும் இப்போ புரியுதா அப்போ ஒரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சுங்கிறது என்னென்னா ஒரு சென்டென்ஸுக்கு மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகிற சப்ஜெக்ட்டும் வேர்பும் வரதும் இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் தான் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ரிமைனிங் பார்ட் வரதும் இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் தான் ஸோ இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் இந்த நவுன் அண்டு வேர்ப் அண்டு ப்ரனவுன் இந்த நம்ம மினி மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட்னு சொன்னல அது மூணு தான் இந்த மூணு ஆட்ரிபியூட்ஸும் சப்ஜெக்டாக என்ன ஆக்ட் ஆகும்னா நவுனும் ப்ரனவுனும் ஆக்ட் ஆகும் புரியுதா வேர்பாக என்ன ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா எனி ஆக்ஷன் ஆக்ட் ஆகலாம் ஓகேவா நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் கேட்டுக்கேன் நீங்கள் அதை மனசில் வச்சுட்டு நான் வேர்ப் நடத்தும் போது யோசிச்சு பாருங்கள் வேர்புங்கிறது ஆக்ஷன் மட்டும்தானா நான் இப்போ கொஷின் கேட்டேன்னா எப்படி நீங்கள் எப்படி சொல்லிருக்கீங்க வேர்புங்கிறது ஆக்ஷன்னு சொல்லுவீங்க எனக்கு அது தெரியும் ஆனால் வேர்புங்கிறது ஆக்ஷன் மட்டும்தானா அப்படிங்கிறத யோசிங்க அப்புறம் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ சிலபஸ் யூஸ் பார்த்தோம்னா வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் வந்து நான் இண்டிவிஜுவலாக வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையுமே வந்து எரஸ் பாட்டிங் நடத்தலாம் ஆனால் நமக்கு அது தேவையில்லை நமக்கு தேவை இருபத்தஞ்சி மார்க்கு ஓகேவா ஸோ அதுக்கான ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்னு நான் வந்து சர்டின் இது எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை தான் நான் இதெல்லாம் நான் கவர் பண்ண போகிறேன் அப்கமிங் வீடியோஸில் ஸோ நீங்கள் வேறு என்னென்ன வீடியோஸ் ஏதாவது நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் நான் கொஷின் டேக் தென் டென்ஸு தென் வாய்ஸு அண்ட் தென் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் அண்ட் தென் ஆர்டிகல்ஸ் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஐ திங்க் எக்ஸ்ட்ரா வந்து அந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் இருக்கும் நினைக்கிறேன் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் அந்த இது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ இந்த இந்த இதெல்லாம் நான் கவர் பண்ண போகிறேன் அப்பார்ட் ஃப
இது வந்து எனக்கு கிராமர் ஓரியன்டாக தெரியணும்னா இது மட்டும் போதும் பட் ஜென்ரலாக நான் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா என்னென்னா கான்ட்ரிக்ட் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ரெண்டு இருக்குது கான்ட்ரிக்ட் நவுன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபேன் ஃபேனுங்கிறது என்ன ஒரு பெயர் சொல் சிம்பிளாக தமிழில் சொல்லணும்னா நவுனுங்கிற நவுன் என்பது ஒரு பெயர் சொல் தான் ஓகேவா இப்போ ஃபேனுங்கிறது ஒரு பேர் தான் அது நீங்கள் கண்ணில் காட்டினா எனக்கு காட்டுவீங்களா கண்டிப்பாக காட்டுவீங்க அப்போ இப்போ பிளேட்டுங்கிறது என்ன ஒரு பிளேட்டு அந்த தென் ஜக்கு டம்ளரு அந்த தென் பென்னு இது எல்லாமே என்ன ஒன் ஆஃப் த நவுன் தான் இந்த நவுன் எல்லாத்தையுமே உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் கண்ணில் காட்ட முடியும் இது தான் பென்னு இது தான் சேரு இது தான் புக்கு அப்படின்னு உங்களால் காட்ட முடியும் அப்போ அப்படி இருக்கிறது எல்லாமே என்னென்னா கான்ட்ரிக்ட் நவுன் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ இன்னொன்று இருக்குது லவ் இருக்குது ஓகேவா லவ் லவ் ஹேட் கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த தென் அரகன்ஸ் ஆங்கர் அந்த தென் ஃபீல் ஸ்மெல் இதெல்லாம் உங்களால் காட்ட முடியுமா ஓகேவா இது எல்லாமே அதாவது காட்ட முடியாது லைஃப்லஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனா லைஃப் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் தென் மெட்டீரியலிஸ்டிக் மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட் மெட்டீரியல் நவுன்னா என்ன மெட்டீரியல் நவுன் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து இப்போ இப்போ வந்து ஃபர்னிச்சருங்கிறது என்ன மேடப் ஆஃப் வுட் அது வந்து வுட்டுங்கிற ஒரு மெட்டீரியலால் கம்ப்ளீட்டாக மேடப் ஆகிருக்கு ஓகேவா அப்போ அதுதான் என்ன அதாவது எந்த ஒரு ரா மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மேடப் ஆகிருக்கோ அதுதான் மெட்டீரியல் நோ ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் நோனும் மெட்டீரியல் நோனும் இது வர இதுக்கு இதுக்கு உள்ளே வர எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கவுண்டபுள் நோன் புரியுதா ஆல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நோன் அண்ட் ஆல் மெட்டீரியல் நோன் ஆர் அன்கவுண்டபுள் நோன் புரியுதா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டிவ் நோன் இப்போ கலெக்டிவ் நோன் இப்போ நீங்கள் வந்து மலர் டீச்சர் தெரியும்ல மலர் டீச்சர் என்ன சொல்லுவாங்க வந்து நான் கிளாஸ் குள்ளே என்ட்ராக போகும்போது மலர் டீச்சர்னா யார் பிரேமம் படுத்த நடிச்சாங்களா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க குட் மார்னிங் கிளாஸ் தேங்க்யூ கிளாஸ் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கிளாஸ்னா என்னென்னா கிளாஸ் டாஸ் கிளாஸ்க்காக தேங்க்யூ குட் மார்னிங் சொல்கிறாங்க அந்த கிளாஸில் இருக்க பர்சனுக்கு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸை பர்டிகுலர் டைம் மீன் பண்ணுறக்காக அவங்க கிளாஸுங்கிற கலெக்டிவ் நோனை யூஸ் பண்ணுறாங்க புரியுதா இந்த கலெக்டிவ் நோ இஸ் நத்திங் பட் குரூப் ஆஃப் இப்போ குரூப்புங்கிறதே என்ன குரூப்புங்கிறதே என்ன ஒன் ஆஃப் த கலெக்டிவ் நோ குரூப்பு தென் கிளானுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்லாம் விளையாடுவீங்களா கிளானுங்கிறது என்ன ஒன் ஆஃப் த கலெக்டிவ் நோன் தான் தென் கவுன்சில் அண்ட் தென் கோர்ட்டில் ஜூ கோர்ட்டில் ம ஜூரிஸ்லாம் இருப்பாங்களா ஜூரி இது எல்லாமே என்ன கலெக்டிவ் நோ ஸோ இது இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு எரர் வரும் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஃபைன் இந்த கலெக்டிவ் நோனை ஃபாலோ பண்ணி சிங்குலர் வருமா ப்ளூரல் வேர்ப் வருமா ஓகேவா சிங்குலர் வேர்ப் வருமா இப்போ பிர சாரி இப்போ வந்து ராகுல்னு ஒரு பையன் இருக்கானா வச்சுங்க ராகுல் ஈஸ் ஏன்னா ராகுலுங்கிறது ஒரு பையன் அதனால் ஈஸ் போடுறீங்க ஸோ கலெக்டிவ் நோன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் ஓகே கலெக்டிவ் நோன் ஃபாலோ பண்ணி நான் சிங்குலர் வேர்ப் வருமா ப்ளூரல் வேர்ப் வருமான்னு கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஏதாவது தெரிஞ்சால் கமெண்ட்ஸில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் நோன் இப்போ வந்து இப்போ பாய் இருக்காங்க இப்போ இந்த கிளாஸில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போ நீங்கள் கவனிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் பாய்ஸ் இருக்காங்கன்னா வச்சுக்கோ என்ன சொல்லுவோம் பாய் நிறைய பேர் இருந்தால் பாய் சொல்லுவோம் கேர்ள் நிறைய பேர் இருந்தால் கேர்ள்ஸ் சொல்லுவோம் அதில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பேர் இருக்கும் கரெக்டாக இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஆணுக்கு வந்து பாய் தான் பேர் எல்லா இடத்துலையுமே பெண்ணுக்கு வந்து கேர்ள் தான் பேர் அது காமன் நோன் சேர்னா எல்லா இடத்துலையும் அது சேர் தான் ஓகேவா சப்போஸ் இப்போ என் சேருக்கு வந்து ஜிம்மின்னு பேர் வச்சிருக்கேன் அந்த ஜிம்மில் யாரும் உட்காராதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஐ திங்க் அது அப்போ அந்த ஜிம்மிங்கிறது என்ன ஒரு ப்ராப்பர் நோ புரியுதா அப்போ காமன் நோங்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே நம்ப வைக்கிறது இப்போ டாகுங்கிறது என்ன காமன் நோ ஓகேவா அது டாகுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் நேம் வச்சா அது ப்ராப்பர் நோ இப்போ ப்ரா இப்போ ஒவ்வொரு நேம் இருக்கல அவங்களோட நேம் இருக்கும் இப்போ ரா ராஜ்குமார் சுரேஷ் ரமேஷ் இந்த மாதிரிலாம் நேம் இருக்கலாம் அது எல்லாமே ப்ராப்பர் நோ ஓகேவா அப்போ நவுனை பேஸ் பண்ணி இவ்வளோ தான் கான்செப்ட் ஓகேவா இதை இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் நவுனை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ தவிர அதை எப்படி நீங்கள் எரரில் அப்ளை பண்ண போகிறதுங்கிறத இந்த வரையில் நீங்கள் கற்றுக்கல ஸோ இதில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் என்ன டாப்பிக் எடுத்தாலும் சரி நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதை எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோங்கிறத தெரிஞ்சால் மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சதை நடத்தும் ஓகேவா இல்லாட்டி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அவ்வளோதான் புரியுதா ஸோ இப்போ பிஃபோர் தட் இந்த நவுன் முடிச்சாச்சா இந்த நவுனில் இப்போ நமக்கு எரர் எங்கெங்க அக்கர் ஆகும்னு பார்ப்போம் ஓகேவா எரர்ஸ் மட்டும் நான் என்ன தெளிவாக சொல்ல போகிறதில்ல ஜஸ்ட் எங்கே அக்கர் ஆகும் மட்டும் தான் சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இதை பாருங்கள் ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா
ஃபோர்ஸுக்கு யூனிட் இருக்கா நியூட்டனில் சொல்லுவீங்க அண்ட் தென் வாட்டருக்கு யூனிட் இருக்கா லிட்டரில் சொல்லுவீங்க அப்போ யூனிட்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கவுண்டபுள்னு சொல்லலாம் அல்லது க லைஃப்லெஸ் ஆப்ஜெக்ட் அன்கவுண்டபுள்னு சொல்லலாம் என்ன முடியாது ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு என்னால் என்ன முடியாதுங்கிறத எல்லாத்துலேயுமே நான் எதில் சொல்லலாம் அன்கவுண்டபுள்னு சொல்லலாம் இப்போ புக்கு பென்னு பாய் கேர்ள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டபுளில் சொல்லலாம் ஏன்னா என்ன முடியும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஏ அண்ட் விச் மீன்ஸ் ஏ அண்ட் த அப்படிங்கிறது என்ன மூணுமே என்ன ஆர்டிக்கல் இங்கே எழுதியிருக்கு பாருங்கள் ஏ அண்ட் இது வந்து யூனிட் நிலை என்னென்னா இந்த ஏ அண்ட்ங்கிறது என்ன ஆக்சுவலாக ஆர்டிகல்ஸ்னால் ஒரு டெஃபினேஷன் வேணா கொடுத்துறேன் ஸோ ஏ அண்ட் த இது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு இது வந்து பார்த்தோன்னா நான் எனக்கு தெரிஞ்ச நவுனுக்கு சர்டன் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து இப்போ சின்ன வயசுலாம் நமக்கு சின்ன வயசுலாம் கதை சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தாங்க அந்த ராஜா வந்து வேட்டைக்கு போனார் அப்போ அந்த ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா அண்ட் தேர் வாஸ் அ கிங் தர் வாஸ் அ கிங் அந்த அ கிங்னு ஏன் சொல்கிறாங்க ஏன்னா நமக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக ஓகேவா எனக்கு யாருனே தெரியாது ஓகே அதனால தான் ஏவையும் ஆனையும் இன்டெஃபனைட் ஆர்டிக்கல்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா ஏவையும் ஆனையும் என்ன சொல்லுவாங்க இன்டெஃபனைட் ஆர்டிக்கல் த என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெஃபனைட் ஆர்டிக்கல்னு சொல்லுவாங்க தர் வாஸ் அ கிங் ஓகே தர் வாஸ் அ கிங் த கிங் அடுத்த லைனில் பாருங்கள் த கிங் வென் டு ஹண்ட் த அனிமல்ஸ் த கிங்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் யார் எந்த கிங்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ நான் எந்த கிங்னு நான் சொல்கிறேன்னு தெரியும் அதனால் த யூஸ் பண்ணிட்டேன் புரியுதா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருவாங்க ஏ அண்ட் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டபுள் நோன்னு வரும் ஏ அண்ட் வந்து அன்கவுண்டபுள் நோனில் வராது ஏன் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசிங்க ஓகே ஏ அண்ட்ங்கிறது ஏ அன்கவுண்டபுள் நோனில் வராது அப்படின்னா ஏன்னா நான் என்ன சொன்னேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு என்ன முடிஞ்சது மட்டும் தானே கவுண்டபுள் நோ வரும் ஏன்னா நம்ம இங்கே என்னவே முடியாது ஒன் டூ த்ரீ தானே இதில் நம்பர்லேயே என்ன முடியாது அப்போ ஏ ஆனுங்கிறது யூனிட்டே மீனிங் என்ன தான் தரும் ஒன் டூ த்ரீ தானே ஒன்றுங்கிறது தானே இது ஏ ஆனோட மீனிங் ஆன் ஆப்பிள் அ பென் அப்படின்னா என்ன ஒரு ஒரு அப்படின்னு தானே அர்த்தம் ஆனால் இதுதான் எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ நம்பரிங்லேயே வராது அதனால் ஏ ஆன் வந்து வரவே வராது இங்கே வரக்கூடிய ஒரே ஆர்டிகல் த மட்டும்தான் இங்கே வரக்கூடிய ஆர்டிகல் மூணுமே வரும் அ புக் ஆன் ஆப்பிள் த ஆப்பிள் த புக்ஸ் தானா பர்டிகுலர் ஆப்பிள் இங்கே ப்ளீஸ் கிவ் மீ த புக் அப்படின்னா நான் ஒன்ட்டு ஆல்ரெடி கொடுத்த புக்கை கொடு ப்ளீஸ் கிவ் மீ அ புக் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு புக்கை கொடு புரியுதா அவ்வளோதான் இப்போ இப்போ ஹவு மெனி அப்படின்னா என்ன நம்பருங்களை சொல்லுவோம் எவ்வளோடா இருக்குது எவ்வளோடா ஒன்ட்டா அமௌண்ட் இருக்குது அல்லது எவ்வளோ ஆப்பிள் வச்சுருக்கு அப்படின்னா டென் டென் ஆப்பிள்ஸ் டுவெண்ட்டி ஆப்பிள்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவீங்க ஓகே டென் பென் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவீங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் சுகர் எவ்வளோ இருக்குது உங்கள் கிட்டே கொஞ்சம் சுகர் இருக்குது எவ்வளோ இருக்குன்னா ஹவு மெனி நான் கேட்பீங்க ஹவு மச்சுன்னு தானே கேட்பீங்க அப்போ ஹவு மச்சுங்கிறது இட்ஸ் ஃபார் ஜஸ்ட் குவான்டிட்டி ஓகேவா மச்சு மெனி இதெல்லாம் வந்து குவான்டிட்டி இதெல்லாம் நம்ம எங்கே பார்ப்போம் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிஷன் பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க அங்கே நம்ம பார்ப்போம் திரும்ப த ஃபியூ அ ஃபியூ த ஃபியூ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டபுள் நோனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற அப்ஜெக்டிவ்ஸ் புரியுதா கவுண்டபுள் நோனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற அப்ஜெக்டிவ்ஸ் லிட்டிலும் அதே தான் அன்கவுண்டபுள் நோனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஓகே இது என்ன சார் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இட்ஸ் நத்திங் பட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னா என்னென்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டிட்டர்மினர்ஸ் ஆர் ஃபில்லர்ஸ் டிட்டர்மினர்ஸ் ஆர் மாடிஃபையர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா மாடிஃபையர்ஸ் புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு இப்போ டிட்டர்மினர் டிட்டர் டிட்டர்மினர் டிட்டர்மைன் என்ன பண்ணுறது ஒருத்தரை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது கரெக்டாக இப்போ வந்து அ புக் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஒரு புக்குன்னு தெரியும் ஓகேவா வாக் அப்படின்னா என்ன வாக்னா என்ன ஒரு வேர்பு ஒரு ஆக்ஷன் ஓகேவா ஆனால் உங்களை பொறுத்தவரையில் தான் இது ஆக்ஷன் ஓகேவா ஆனால் இப்போ எப்போ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஏன்னு ஒரு டிட்டர்மினர் ஆக்ட் ஆகுது ஆட் ஆகுது அப்போ அ வாக் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இது வேர்ப் கிடையாது இது ஒரு நவுன் அது எப்படி சார் நவுன் அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹி கோஸ் ஃபார் அ வாக் ஹி கோஸ் ஃபார் அ வாக் இந்த இடத்துல வேர்ப் எது இது தான் வேர்ப் இந்த இடத்துல அ வாக்குங்கிறது ஒரு ஈவெண்ட்டாக மாறிடும் விச் மீன்ஸ் டிட்டர்மினர் ஆர் மாடிஃபையர்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கும் டெஃபனேஷன் தெரிஞ்சிருக்கும் அது சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான வேலையை பார்க்குறது அந்த டிட்டர்மினர் மாடிஃபையர்ஸ் மேக்ஸிமம் இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குல்ல ஃபியூ அ ஃபியூ த ஃபியூ அ லாட் ஆஃப் சம் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்லாம் இதில் வந்துட்டு இருக்கும் புரியுதா டி
இது வந்து நெகட்டிவ் மீனிங் அ லிட்டில்னா லிட்டில் பாசிட்டிவ் விச் மீன்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி இப்படி வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இது செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேவனு டெஃபினட் இருந்தால் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னா ஏங்கிறது மட்டும் விச் மீன்ஸ் இன்டெஃபினட் ஆர்டிகல் டெஃபினட் ஆர்டிகல் அண்ட் தென் நோ ஆர்டிகல்னா நெகட்டிவ் மீனிங் இட் மீன்ஸ் ஹி ஹேஸ் லிட்டில் ஹோப் ஆர்டர் நான் பொழைக்க மாட்டான் ஸோ நவுன பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் பார்த்துருக்கேன் ஒன்றுமே சொல்லலை ஜஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன் கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஜிஸ்டின் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தென் அதோட மாடிஃபையர்ஸ் தென் ஏ அண்ட் த அதாவது ஆர்டிகளோட யூசேஜ் பார்த்துக்கோம் ஆர்டிகிளுக்கு தனி கிளாஸ் இருக்குது புரியுதா இது ஜஸ்ட் ஒரு நவுனில் என்ன மாடிஃபை பண்ணுது ஆர்டிகிள்ங்கிறத மட்டும் தான் பார்த்துருக்கேன் புரியுதா நவுன் மட்டும் தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஏன்னா அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் அதனால தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரனோன் போவோம் ப்ரனோன் ப்ரனோனில் நிறையா பார்ப்போம் ஃபைன் இருக்குது எரல்ஸாக நம்ம ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ மட்டும் பார்ப்போம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் மட்டும் தானே பாருங்கோன் <laughs> கல்லணை டேம் கட்டினாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து சோலா சோலா சோலான்னு சொன்னோம்னா அவங்களோட என்ன சொல்கிற வேல்யூ அந்த நவனோட வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சப்ஸ்டியூட் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க அது ஆனாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அதுக்கான இப்போ வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து தானே சுரேஷ் சுரேஷ் சுரேஷ்னு சொல்கிறதுக்கு அவனுக்கு மாற்றி ஹி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரனோனை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அது வந்து ஆனாக இருந்தால் ஹி பெண்ணாக இருந்தால் ஷி நியூட்டர் ஜென்ரலாக இருந்தால் இட் ஓகேவா இதை பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பர்சன் பாருங்கள் சிம்பிளி சப்ஜெக்ட் ஃபார் அ நவுன் சிங்குலர் ப்ளூரல் ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் ஃபஸ்ட் பர்சன் ஐ நான் ஓகேவா ப்ளூரல் அவர்கள் ஓகேவா யூ யூ ஹி ஷி இட் தே ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஃபஸ்ட் பர்சன் ப்ளூரல் ஃபஸ்ட் செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் செகண்ட் பர்சன் ப்ளூரல் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் புரியுதா இது இல்லாமல் இந்த ரிஃப்ளெக்சிவ் பண்ணணும் இன்ட்ராகேட்டிவ் பண்ணணும் ரிலேட்டிவ் பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் ஏகப்பட்டது இருக்குது இது ஒன்றுமே கிடையாது ரிஃப்ளெக்சிவ் பண்ணணும் இஸ் நத்திங் பட் வென் எவர் யூ டூ ஆக்ஷன் இட் ரிஃப்ளெக்ஸ் டு த பர்சன் ஹூ டஸ் இட் புரியுதா என்னென்னா இப்போ நான் வந்து இப்போ ஐ ஹர்ட் மை செல்ஃப் அந்த ஹர்ட்டுங்கிற ஆக்ஷன் யார் பண்ணிணா நான் பண்ணேன் யார்கிட்ட ரிஃப்ளெக்ட் ஆனிச்சு என்கிட்டே ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சு இந்த மை செல்ஃப் யுவர் செல்ஃப் அவர் செல்ஃப் தெம் செல்ஃப் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ரிஃப்ளெக்ஸ் நேம்லேயே இருக்குல்ல இன்ட்ராகிரிட்டி பண்ணணும் இன்ட்ராகிரிட்டி இந்த வாட் வேர் ஹூ ஹூம் விச் இந்த டபிள்யூஹெச் கொஷின் எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஷின் இது எல்லாமே இன்ட்ராகேட்டிவ் பண்ணணும்ல வரும் ஓகே ஸோ அதை ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ரிலேட்டிவ் பண்ணணும் இஸ் நத்திங் பட் ரிலேட் பண்ணணும் த இப்போ இப்போ வந்து ஒரு பையன் வந்து ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்து டிஎன்பிசி குரூப் டூ வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டான் அப்போ என்ன த பர்சன் ஹூ ஹெல்டு ஃப்ரம் தட் பர்டிகுலர் வில்லேஜ் அச்சீவ்டு திஸ் டாஸ்க் அந்த ஹூங்கிறது என்ன ரிலேட்டிவ் பண்ணணும் ஹூ ஹூம் ஹூ ஃபார் சப்ஜெக்ட் ஹூம் ஃபார் ஆப்ஜெக்ட் தென் வேர் ஃபார் பிளேஸ் வாட் வாட் வர் அது ரிலேட்டிவ் பண்ணணும்னா ஹூ ஹூம் who whom which which for non living that too varum that too vandu relative pronoun act avum conjunction avum act avum puriyudha relative pronoun act avum conjunction avum act avum then demonstrative pronoun demonstrative pronoun is nothing but this that sorry uh, this it puriyudha ipa this book is good to read appdi solran this that too irukum that too demonstrative pronoun this book is good to read appdi solran இப்போ நான் திஸ் புக்குங்கிறது என்னென்னா சொல்கிறேன் ஏதோ ஒரு புக்கை நான் ஆல்ரெடி ரீட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறேன் நான் பேசுகிறவங்க கிட்ட ஸோ அதனால தான் திஸ் புக் இஸ் குட் டு ரீட் இப்போ திஸ் இஸ் ட்ரூ தட் இந்தியா ஹேஸ் ஓன் த மேட்ச் அதாவது உண்மையாக அப்படிங்கிற திஸ் இஸ் ட்ரூ தட் இந்தியா ஹேஸ் ஓன் த மேட்ச் திஸ் இஸ் ட்ரூ தட் இந்தியா ஹேஸ் ஓன் த மேட்ச் இந்த சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த சென்டென்ஸில் திஸ்ஸுக்கு மாற்றி இட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் இட் இஸ் ட்ரூ தட் இந்தியா ஹேஸ் ஓன் த மேட்ச் இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நல்லா புரியும் ரெ இது ரெண்டில் வந்து எது எரர் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ட்ரூ தட் இந்தியா ஹேஸ் ஓன் த மேட்ச் தான் எரர் ஓகேவா திஸ் வரக்கூடாது இட்டு தான் வரணும் ஏன் அப்படின்னா திஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எப்போதுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திஸ் புக் இஸ் குட் டு ரீட் விச் மீன்ஸ் திஸ்னா என்ன இந்த புக்கு ஓகே அந்த திஸ்ஸை எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த அந்த சென்டென்ஸை மீனிங் தராது ஆனால் இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் பாருங்கள் திஸ் இஸ் ட்ரூ தட் இந்தியா ஹேஸ் ஓன் த மேட்ச் திஸ் எடுத்துகிட்டாலும் எனக்கு இந்தியா ஹேஸ் ஓன் த மேட்ச் எனக்கு கம்ப்ளீட் மீனிங் தருது அப்போ எனக்கு திஸ் கிடைய
கலர்ஸ் எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் வரும் ஓகேவா கலர்ஸ் இப்போ என்ன சொல்லுங்கள் என் பிளாக் பேண்ட்டு என் பிளா என் பிக் ஷார்ப் நைஃப் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது பிக் ஷார்ப் நைஃப் எல்லாம் பெல்ட் போடுங்களேன் லெதர் பெல்ட் பெல்ட்டுங்கிறது என்ன அந்த இடத்துல நவுனு லெதருங்கிறது என்ன மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் இஸ் நத்திங் பட் அப்ஜெக்டிவ் தான் அதுவும் அதுவும் டிஸ்கிரைப் தானே பண்ணுது பிளாக் கலர் ஹேர் பிளாக் கலர் ஹேர் பிளாக்குங்கிறது என்ன ஹேருங்கிறது என்ன ஒரு நவுனு அது கவுண்டபுள் அன்கவுண்டபுள் செகண்டரி அது ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு நவுனு கலருங்கிறது என்ன ஒரு அப்ஜெக்டிவ் பிளாக்குங்கிறது என்ன ஒரு அப்ஜெக்டிவ் புரியுதா ஏ டைமண்ட் வெட்டிங் ரிங் ரிங்குங்கிறது என்ன ஒரு நவுனு வெட்டிங்கிறது என்ன ஒரு பர்பஸ் பட் எதோட பர்பஸ் அந்த ரிங்கு அந்த வெட்டிங் ரிங் தானே ரிங் அதை தானே இப்போ மீன் பண்ணுது வெட்டிங் திருப்பியும் டைமண்டுங்கிறது என்ன ஒரு மெட்டீரியல் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அப்ஜெக்டிவ்னால் சிம்பிளி டிஸ்கிரிப்ஷன் நவுன் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நடத்துகிறப்ப தான் நான் என்ன நடத்துவேன்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் நடத்துவேன் நமக்கு இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி கம்பேர்டிவ் டிகிரி சூப்பர் எட்டி டிகிரி நமக்கு வந்து கம்பேரிஷன்லாம் பண்ண சொல்லுவோம் அதை விட் மீன்ஸ் கன்வெர்ட்லாம் ரெண்டு விதமாக கேட்கலாம் எப்படின்னா கொடுத்துருக்க சிம்பிள் பாசிட்டிவோ கம்பேரிட்டிவோ சூப்பர் எட்டிவோ அதில் இரு இருக்கா அப்படி இல்லாட்டி பாஸ்டில் கொடுத்துட்டு சூப்பர் எட்டியில் மாற்றுங்க அல்லது கம்பேரிட்டில் மாற்றுங்க அப்படி கேட்கலாம் அவ்வளோ ஓகே இது ஒன்றும் இல்லை பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர் எட்டி மூணே மூணு ஃப்ரேம் தான் இருக்குது அது சிம் சிங்கிலருக்கு ஒரு ஃப்ரேமு ப்ளூரலுக்கு ஒரு ஃப்ரேமு தென் எர இதை பேஸ் பண்ண எரர்ஸ் அவ்வளோதான் இது நம்ம பார்ப்போம் ஓகே அண்ட் தென் வேர்ப் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டனானது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனது என்ன வேர்ப் ஓகேவா நல்லா பாருங்கள் வேர்ப் நான் என்னவாக பிரிச்சுருக்கேன் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் வேர்பு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சரி வேர்ப் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக கேட்டால் என்ன தரும் வாசிக்கலாம் இப்போ பசங்கள்ட்ட கிளாஸில் கேட்குறோம்னா வேர்ப்னா என்ன ஓகேவா நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு கொஷின் கேட்டேன் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில ஃபைன் வேர்ப்புங்கிறது ஆக்ஷன் மட்டும் தானான்னு கேட்டேன் ஓகேவா இப்போ ஐ ஆம் சுரேஷ் ஐ ஹாவ் அ பென் ஓகேவா ஐ ஆம் சுரேஷ் ஐ ஹாவ் அ பென் இப்போ இப்போ ஆம்ங்கிறது வேர்பு ஐ ஹாவ் அ பென் ஹேவ்ங்கிறது வேர்பு இதில் எங்கேயாவது ஆக்ஷன் இருக்கா இல்லை ஓகேவா ஆனால் வேர்பு இருக்குது ஓகேவா உடனே சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அது ஹெல்பிங் ஓப்னு சொல்லுவாங்க அது ஹெல்பிங் ஓப் தான் ஆக்சுவலாக அதோடய வேலை வந்து ஹெல்பிங் ஓப் தான் பட் இந்த இடத்துல அது மெயின் ஓபாக ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஏன்னா ஆக்ஷன் இருக்கிறது மட்டும்தான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் மெயின் ஓப் ஓகேவா வேர்பை ரெண்டாக பிரிப்போம் ஒன்று ஹெல்பிங் ஓப் உங்கள் ஹெச் டபுள் ஹெச்பி எழுதிருக்கேன்னா அது ஆக்சிடி ஓப்னு சொல்லுவாங்க வேர்பு ஹெல்பிங் வேர்பு தென் மெயின் வேர்பு ரெண்டாக பிரிப்பாங்க ஆக்ஷன் இந்த ஆக்ஷன்னா நமக்கு தெரியும் ரொட்டேட்டிங் லிசனிங்கு டாக்கிங் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்குது இது நம்ம இது இதில் வந்து எனக்கு டவுட்டே வராது ஓகேவா பட் ஆக்சுவலாக எனக்கு இங்கே தான் எனக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரும் ஓகேவா ஏன்னா இந்த இடத்துல ஆக்ஷன் வேர்பு ஆக்ஷனாக மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும் பட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்பிங் வேர்பு போத் ஹெல்பிங் வேர்பாகவும் ஆக்ட் ஆகும் தென் ஆக்ஷன் மெயின் வேர்பாகவும் ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா எந்த இடத்துல மெயின் வேர்பாக ஆக்ட் ஆகும் எந்த இடத்துல ஹெல்பிங் வேர்பாக ஆக்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஹியர் இந்த இந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் லிசன் பண்ணிட்டுருக்கீங்க கரெக்டாக இப்போ யூ ஆர் லிசனிங் this audio or this video you are watching this video abina and the r ngirad enna na ellirken parunga helping verb primary auxiliary verb nu solvanga okay the main helping verbs be form have form do form na panna you are watching this video nu sonna r ngirad enna helping verb watching ngirad adha main verb puridha ana ipo na sonna munna sonna sonna i am i am uh, suresh abingiradhiyum ipo i have a pen abingiradhiyum am ngirad da enna main verb புரியுதா ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன எழுதியிருக்கேன் ஆம்கிற ஹெல்பிங் ஓபன்னு எடுத்துருக்கேன் புரியுதா ஆனால் நான் இங்கே என்ன எழுதியிருக்கேன் ஹெல்பிங் ஓபாக ஆக்ட் ஆகும் மெயின் ஓபாக ஆக்ட் ஆகும் புரியுதா என்ன புரியுதா ஒரு ஆக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் அது ஹெல்பிங் ஓபு புரியுதா ஹெல்ப் பண்ணுற வேர்பே மெயின் ஓபாக ஆக்ட் ஆகுனா அது மெயின் வேர்பு புரியுதுங்களா ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே பி ஃபார்மு ஹேவ் ஃபார்மு டூ ஃபார்ம் மூணு இருக்குது ஓகே பி ஃபார்ம் டூ ஃபார்ம் அண்ட் தென் ஹேவ் ஃபார்ம் ஓகே ஹேஸ் ஹேவ் ஹேட் இட் மீன்ஸ் ஹேஸ் ப்ரெசென்ட்டு ஹேவும் ப்ரெசென்ட்டு ஹேட் மட்டும் பாஸ்ட்டு அப்போ ஹேஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஹேவ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஹேஸ் நத்திங் பட் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ப்ரொனவுனில் பார்த்தோம்ல ஹி ஷி இட் அவன் அவள் அது புரியுதா பி ஃபார்ம் இஸ் நத்திங் பட் நமக்கு தெரியும் பிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஹெல்பிங் ஆஃப் தான் புரியுதா பி ஆம் ஆம் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஐக்கு ஈஸ் ஃபார் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அண்ட் தென் 
மாடல் ஆஃப் ஸ்லிப் ஒர்க் ஒன்லி ஆக்ஸ் ஆஸ் அ ஹெல்பிங் ஒர்க் அதனால் ஒன்லி போட்டு ஹச்சை ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஹச் ஹச் மீன்ஸ் தட் ஹெல்பிங் ஒர்க் புரியுதா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த ஹெல்பிங் ஒர்க்காக என்ன ஆக்டர் ஒரு ஒன்பது மாடல் ஆஃப் ஸ்லிப் ஒர்க் இருக்குது புரியுதா கேன் ஃபுட் மே மை சேல் ஷூட் வில் வுட் இதோட யூசேஜ்லாம் நம்ம தனியாக வேர்பில் பார்ப்போம் புரியுதா இண்டிவிஜுவலாக ஒருத்தரோட யூசேஜும் பார்ப்போம் அல்லது டென்ஸுக்கு முன்னாடி நான் கண்டிப்பாக அதை நான் பண்ணிடுவேன் புரியுதா ஸோ இது இந்த ஒன்பதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே என்னவா மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகும் ஹெல்பிங் ஒர்பா மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகும் இது இல்லாமல் சட்டின் மாடல்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஆர் டூ நீ டூ டேர் டூ யூஸ் டூ இதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவாக ஆக்ட் ஆகும் அண்ட் தென் மெயின் ஒர்பாகவும் ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம பார்ப்போம் புரியுதா எனக்கு வேர்போட பேட்டர்ன் புரியுதா எப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டனாக தெரிய வேண்டியது எதுனா வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் விச் மீன்ஸ் இட் நத்திங் பட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் வர்க் ஓகேவா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் வர்க் இங்கே பாருங்கள் டூ டிட் டன் டூயிங் டூ ப்ளஸ் டூ புரியுதா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நீங்கள் ஆக்டிவாய்ஸ் பேஜ்வாய்ஸில் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிங்கனாலும் இதில் மார்க் போயிடும் தென் டேக் ஸ்பீச் இந்த டேக் ஸ்பீச்சில் மார்க் போயிடும் அண்ட் தென் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட்டில் மார்க் போயிடும் இது எல்லாமே இந்த ஃபார்ம்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஏன் இப்போ அடுத்த பேஜில் புரியும் ஓகேவா இந்த டூ இந்த ப்ரெசென்ட் டென்ஸ்னால் என்ன பாஸ்ட்னா என்ன பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக என்ன ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபிளாக என்ன இன்ஃபினிட்டி வேர்ப்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து இப்போ நடத்தினா ரொம்ப போகும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஜஸ்ட் இது பார்த்துக்கோங்க நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ப்ரெசென்ட்னா இப்போ ப்ரெசென்ட் ஓகேவா பாஸ்ட்னா முடிஞ்சது பாஸ் பார்ட்டிசிபிள்னாலும் முடிஞ்சது தான் ஆனால் ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா ப்ரெசென்டில் ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கும் ப்ரெசென்ட்டுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது பாஸ்ட்டுக்கும் பாஸ் பார்ட்டிசிபிளுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது அவ்வளோதான் புரியுதா ஒன்றுமே இல்லை நான் இப்போ ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் சிம்பிளாக சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து ஐ ப்ளே கிரிக்கெட் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது ஐ ப்ளே கிரிக்கெட் ஒரு இன்டர்வியூவில் உட்காந்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹீ ரீட்ஸ் அ புக் அதில் இப்போ கேட்குறேன் அவங்க ஹாபி என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னே ஐ ரீட் அ புக் ஐ ரீட் புக் ஐ ரீட் புக் அதாவது புக் சொல்லுறா ஐ ரீட் புக் ஐ ஐ ரீட் புக் அப்படிங்கிறீங்க விச் மீன்ஸ் நீங்கள் இன்டர்வியூவில் உட்காந்துருக்கும் போது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ அதுக்கு அர்த்தம் அப்போ படிச்சுட்டுக்குன்னு அர்த்தமா கிடையாது ஓகேவா ஐ ரீட் புக் அப்படிங்கிறது உங்களோட ஹாபி விச் மீன்ஸ் நீங்கள் பாஸ்ட்லேயும் பண்ணுவீங்க ப்ரெசென்ட்லேயும் பண்ணுவீங்க ஃப்யூச்சர்லேயும் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த ப அந்த ப்ரெசென்ட் தான் இந்த ப்ரெசென்ட் புரியுதா நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா ப்ரெசென்ட்னா வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் நடக்கிறதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் ப்ரெசென்ட் நடந்தால் அது என்ன சொல்லிடுவோம் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ்னு சொல்லிடுவோம் அதுதான் வி ஃபோர் ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு சொல்கிறது புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா ப்ரெசென்ட் வி ஃபோருங்கிறது ப்ரெசென்ட்டில் நடந்துட்டு இருக்கிறது இப்போ ஐ எம் டீச்சிங் நவ் டீச்சிங் டி டிஇஏசி ஹெச்ஐ என்ஜி ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வருதா டீச் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வருதா ஆனால் டூ பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்ஜி வரல புரியுதா வி ஒன்ங்கிறது ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன் வச்சுக்கோங்க புரியுதா வி ஃபோருங்கிறது ப்ரெசென்ட்டில் நடக்கிற கண்டினியூஸ் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் நத்திங் பட் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் புரியுதா புரியுதா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிட் டன் டிட் டன் இப்போ பாஸ்ட் இப்போ வந்து இப்படி வச்சுக்கோம் எல்லாம் ஊபர் இப்போ 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 ட்ரெண்ட் என்ன ஊபர் இட்ஸு ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கி அந்த தென் ஏகப்பட்ட சாப்பாடு ஐட்டம் வர கம்பெனிலாம் வந்துருச்சு ஓகேவா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து ஓலா கார் ஒன்று புக் பண்ணுறீங்க புரியுதா ஓலா கார் ஒன்று புக் பண்ணுறீங்க அந்த ஓலா காரு பத்து மணிக்கு புக் பண்ணுறீங்க காலையில் பத்து மணிக்கு புக் பண்ணுறீங்க பதினோரு மணிக்கு ரீச் ஆகுது வண்டி ஓகேவா பதினோரு மணிக்கு அங்கே ரீச் ஆன பா ஆக்ஷன் எப்போ நடந்துச்சு பாஸ்ட்லேயே பத்து மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்கள் முன்னாடியே பண்ணிவிட்டு புக்கிங் பண்ணிட்டீங்க இப்போ உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட்ல எப்படி மெசேஜ் வரும் தெரியுமா யுவர் கார் அந்த ஸ்பாட்டு நீங்கள் சொன்ன இப்போ ஜிஆர் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மெசேஜ் எப்படியும் யுவர் கார் ஹேஸ் அரைவ்டு ஹேஸ் அரைவ்டு நல்லா யோசிக்கோங்க ஹேஸ் அரைவ்டு புரியுதா ஏன் வந்து யுவர் கார் அரைவ்டுன்னு மட்டும் சொல்லக்கூடாது புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு ஐ திங்க் புரியுன்னு நினைக்கிறேன் புரியுதா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க இதை ப்ரெசென்ட்னு வச்சுக்கோங்க புரியுதா இந்த இடத்துல தான் பாஸ்ட் கார் இருந்தாலும் சரி அதாவது வி டூவும் சரி வி த்ரீயும் சரி ரெண்டுமே இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது புரியுதா வி டூங்கிறது இந்த ப்ரெசென்ட்டுக்கு முன்னாடி எங்கே வேணாலும் முடிஞ்சிருக்கலாம் புரியுதா பட் வி த்ரீங்கிறது கரெக்டாக அந்த ப்ரெசென்ட்டுக்கு கொஞ
அப்ப நான் எதை சார் கரெக்டா சொல்றது அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது இது வந்து டென்ஸுங்கிறது மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தப்பு ரைட்டுங்கிறது சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அது ஸ்பீக்கரோட ரோல் புரியுதா யாரு பேசுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும் எந்த ஆக்ஷனை மீன் பண்ணி சொல்ல வராங்கன்னு புரியுதா நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது என்னன்னா சொன்னேன் இல்ல வேர்ப்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க பார்த்தது வந்து ஃபார்ம்ஸ் ஓகேவா இங்க பார்க்க போறது என்னன்னா என்னென்ன டைப்லலாம் எரர்ஸ் நமக்கு அதாவது என்ன சொல்கிறது நம்ம எங்கே வந்து குழம்புவோம் மேக்ஸிமம் இட்ஸ் மீன்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ப் வந்து ரெண்டு பேட்டர்ன் பிடிப்பாங்க ஜி என்னது ரெகுலர் இர்ரெகுலர் புரியுதா ரெகுலர் அண்ட் தென் இர்ரெகுலர் இந்த ரெகுலர் இஸ் நத்திங் பட் உங்களுக்கு வந்து இப்போ கிரைன் ஒரு நான் இப்போ நான் சொன்னது இது எல்லாமே வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இந்த ஃபார்ம்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஃபார்ம்ஸ் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ குக்குனு ஒரு வேர்வ் இருக்கு இது வந்து வி ஒன் இதுக்கு நீங்கள் வி டூ வி த்ரீ எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லுவீங்க பாஸ்ட் என்னதுக்கு குக்குடு பாஸ்ட் பாட்டு சொல்லுனா அதுவும் குக்குடு தான் ஜஸ்ட்டு டி இடி மட்டும் ஆட் ஆகி எனக்கு வந்து வி டூ வி ஃபார்ம் கிடைக்குதுன்னா வச்சுக்கலேன் அதுதான் எனக்கு என்னென்னா ரெகுலர் பேட்டர்ன் ஆஃப் ரெகுலர் பேட்டர்ன் ஆஃப் வேர்ப் புரியுதா இப்போ இப்போ வந்து பாருங்கள் க்ரைன்னு ஒரு வேர்ப் இருக்குது க்ரைடு க்ரைடு பாரோ பாரோடு பாரோடு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்கும் அது உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே இந்த வேர்ப் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் பேட்டர்ன் இதில் எனக்கு ப்ராப்ளம் வராது மேக்ஸிமம் புரியுதா எனக்கு எங்கே ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இர்ரெகுலர்னு எழுதிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இர்ரெகுலரில் மூணு இருக்குது ஓகேவா ஸ்ட்ராங்கு வீக்கு ஸ்பெஷல் ஓகேவா ஸ்ட்ராங் வீக் ஸ்பெஷல் இந்த ஸ்ட்ராங் வேர்ப் இஸ் நத்திங் பட் மூணு அதாவது வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இந்த மூணு பேட்டர்னுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் பிரேக் ப்ரோக் ப்ரோக்கன் இப்போ வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் சென்ட் வி ஒன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஓகே நீங்கள் ஐ சென்ட் அ லெட்டர் அப்படின்னா பிரசன்ட்ல சொல்கிறீங்க ஐ சென்ட் அ லெட்டர் அப்படின்னா பாஸ் ஆகுதுங்க ஐ ஹாவ் சென்ட் அ லெட்டர் அப்படிங்கிறதும் பாஸ் ஆக சொல்கிறீங்க புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு இந்த சென்ட்டுங்கிறது சரி இந்த சென்ட்டுங்கிறது சரி இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி டூ வி த்ரீ வரும் வீக் வேர்ப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி டூ வி த்ரீ வரும் புரியுதா ஸ்பெஷல் வேர்ப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக வராது விட் மீன்ஸ் மூணுமே சேமாக வரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வராதுன்னா என்ன சேமாக வரும் கட் 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 புட் 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 ஓகேவா இந்த மாதிரிலாம் ஏகப்பட்டது இருக்குது இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நமக்கு எங்கே யூஸ் ஆகும்னா வாய்ஸில் யூஸ் ஆகும் ஓகே ஆக்டிவைஸ் பேசிவைஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவோம்ல நம்ம ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் ஏன்னா பேசிவ் வாய்ஸ் பொறுத்தவரையில் எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம வி த்ரீ மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எங்கேயுமே வி டூ வி ஒன்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்போ நமக்கு இந்த தேர்ட் பேட்டர்ன் கரெக்டாக தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த தேர்ட் பேட்டர்ன் கரெக்டாக தெரிஞ்சால் மட்டும் இந்த மூணுலேயும் தேர்ட் பேட்டர்ன் கரெக்டாக தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் கரெக்டாக ரிப்ளேஸ் பண்ண முடியும் நமக்கு எங்கே டவுட் வரும்னா வச்சுங்க இந்த இது உமர் ரெண்டு சேம் ஆகிறோம் நம்ம இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் புரியுதா அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது அட்வ ஓகே அப்ஜெக்டிவ்னா என்ன பார்த்தோம் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் நத்திங் பட் த வேர்ட் விச் டிஸ்கிரைப்ஸ் அ நவுன் ஆர் அ ப்ரனவுன் த சேம் வே அட்வர்ப் இஸ் நம்ம என்ன சொல்லி போனால் வேர்பை டிஸ்கிரைப் பண்ணால் அது வந்து அட்வர்ப் அப்படிங்கோம் மேக்ஸிமம் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஓகே அது தப்பு ஓகே அது தப்புங்கிறத விட அது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கரெக்ட் அவ்வளோதான் ஓகே அருமை நீங்கள் இருக்குது நமக்கு எந்த அட்வர்ப்னாலே நமக்கு என்ன தெரியும் எல்வாயில் முடிகிறது அட்வர்பு தென் வேர்பு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது அட்வர்பு இது தவிர வேறு எதுவும் கரெக்டாக மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவரோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இதுதான் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆனால் வேர்பு பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ ஹி ஒர்க்ஸ் ஹார்ட் ஓகேவா இந்த இடத்துல ஹீங்கிறதுனா ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒர்க்குங்கிறதுனா ஒரு வேர்பு இந்த ஹார்டுங்கிறது ரொம்ப கடினமாக தானே உழைக்கிறோம் இப்போ ஹார்டுங்கிறதுனா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல அது அட்வர்பு ஏன்னா இது ஒர்க்கை தான் டினோட் பண்ணுது ஓகே ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் எல்வையே வரல எல்வே வந்ததுன்னா அது நெகட்டிவ் மீனிங் கடினமாகவே உழைக்கலன்னு நடக்கும் நம்ம எல்லாமே சொல்லுவோம்ல ஐ ஹார்ட்லி ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் மை டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைன் ஸோ ஹார்ட்லிங்கிறது ஒரு நான் அந்த நெகட்டிவ் மீனிங் அப்போ எல்வையில் முடியாது எல்லாமே வந்து என்ன கிடையாது அட்வர்ப் கிடையாது ஓகே எல்வையில் முடியணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது பட் எல்வையிலையும் முடியலாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு சென்டன் சொல்கிறேன் நீங்கள் அப்படியே ஜஸ்ட் யோசிச்சு மட்டும் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபேனை கடையில் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கேன் A fan is exactly rotating over your head. Your head. In other words, a fan is exactly rotating over your head. The exact linger then is one of the adverb. Correct? If you say
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷி லுக்ஸ் ஷி லுக்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஷி லுக்ஸ் ஷி லுக்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஷீங்கிறது என்ன சப்ஜெக்ட் லுக்ஸுங்கிறது என்ன வேர்பு பியூட்டிஃபுல்ங்கிறது என்ன யார் சொல்லுது லுக்கை சொல்லுதா அவளை சொல்லுதா அவளை சொல்லுது அப்போ அவளை சொன்னிச்சுன்னா அது நவுனை டிஸ்டர்ப் பண்ணால் அது அப்ஜெக்டிவ் புரியுதா ஆனால் இந்த வெறிங்கிற இதை மீன் பண்ணுது ரொம்ப அழகா அழகுங்கிறது தானே அப்ஜெக்டிவ்னு சொன்னேன் அப்போ ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டிஸ்கிரைப் பண்ணாலும் என்ன அது அட்வர்பு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் டிஸ்கிரைப் பண்ணிடுச்சா அடுத்து பாருங்கள் ஒரு அட்வர்ப் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஹி ஒர்க்ஸ் ஹார்டுன்னு சொன்னேன் ஓகே ஹி ஒர்க்ஸ் ஹார்டுன்னு சொன்னேன் ஹி ஒர்க்ஸ் வெரி ஹார்டுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த வெறிங்கிறது தானே அட்வர்பு அப்போ ஒரு அட்வர்பு நீங்கள் அப்போ நார்மலாக எடுத்துகிட்டீங்கன்னா பாருங்கள் ஒரு அட்வர்பு ஒரு வேர்பு டிஸ்கிரைப் பண்ணும் ஒரு நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் ஒரு ப்ரிப்போஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் அப்ஜெக்டிவை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் அட்வர்பையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணும் ஹோல் சென்டென்ஸ் எழுதிக்க பண்ணும் இப்போ அன்ஃபார்ச்சு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நோ ஒன் வாஸ் ஹர்ட் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நோ ஒன் வாஸ் ஹர்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்ங்கிறது என்ன ஒன் ஆஃப் த அட்வர்பு புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபைன் ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்களேன் ஹீஸ் நிகா நிகார்னா ஒன்றும் இல்லைங்க கஞ்சன் ஆக்சுவலாக இது சொல்லக்கூடாது இது லெக்சியன் படி தப்பு ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு வந்து ஆஃப்ரிக்கன்ஸை வந்து சொல்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ தப்பு புரியுதா அது சொல்லக்கூடாது ஸோ ஃபைன் ஹீஸ் நிகார்ட் ஹி ஃபைட்ஸ் கவர்ட் லீ ஹி ஸ்பீக்ஸ் காலர் லீ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்க் கிடையாது எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா எல்வேல முடிஞ்சது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்க் கிடையாது ஹி ஹி ஸ்பென்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோ ஹி ஸ்பென்ஸ் நிகார்ட் லீ ஓகேவா ஹி ஸ்பென்ஸ் நிகார் லீ இப்போ தானே சொன்னேன் நிகார்னா கஞ்சன் ஆனால் இதுக்கு வந்து ஆக்சுவல் மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெக்சிகன் படி தப்பு இப்போ நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஜா நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாதிய அந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுல்ல சில பேர் வந்து சில பேர் யூஸ் பண்ணி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிற மாதிரி அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்ஸ் ஒயிட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் பிளாக் அந்த ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிகார்ஸ் சொல்லுவாங்க நீங்கள் கோச் கார்டர்னு ஒரு படம் இருக்குது அது போய் பாருங்கள் அதில் அந்த வேர்டு வரும் அருமையான படம் போய் பாருங்கள் வேணுனா ஃபைன் ஹி ஸ்பென்ஸ் நிகார்ட்லி ஃபைன் ஹி ஃபைட்ஸ் கவர்ட்லி ஹி ஃபைட்ஸ் கவர்ட்னா கரெக்டு அதனால் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் எதுக்காக இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்போ கவர்ட் கவர்ட்லி கவர்ட்லி மேனர் கவர்ட்லி மேனர் புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னு இதுதான் நவுனு இது அப்ஜெக்டிவ் இதுதான் அட்வர்க் புரியுதா அப்போ என்ன ஹீஸ் கவர்ட்லி அதான் கரெக்டு புரியுதா ஹீஸ் அ கவர்ட் அது கரெக்டு ஹீஸ் ஹி ஃபைட்ஸ் கவர்ட்லி மேனர் தான் கரெக்டு மேனர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஹீ ஸ்பீக்ஸ் காலர்லி மேனர் இருக்கணும் ஹி ஃபைட்ஸ் கவர்ட்லி மேனர் இருக்கணும் ஹீ ஸ்பென்ஸ் நிகார்ட்லி மேனர் இருக்கணும் ஏன்னா மேனர் இருந்தால் தான் அது வந்து வேர்பை டினோட் பண்ணுறதா இருக்கும் புரியுதுங்களா ஃபைன் ஸோ இதுதான் வந்து அட்வர்ப் பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்போசிஷன் ப்ரிப்போசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ பொசிஷன் த நேம் இட்ஸ் டினோட்ஸ் ஒரு விதத்தில் ஒரு அதாவது ப்ரீ பொசிஷன் இப்போ வந்து ஐ கே இப்போ நீ எதிரடா வந்து அப்படின்னா ஐ கேம் பை பஸ் ஓகேவா ஏ மேன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அண்டர் த ட்ரீ ஓகேவா பேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ளைங் ஓவர் அஸ் நாட் அபவ் அஸ் ஓகேவா ஃப்ளை ஏ மேன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அண்டர் த ட்ரீ நாட் பிலோ த ட்ரீ ஐ கேம் பை பஸ் நாட் ஆன் த பஸ் இன் த பஸ் அண்டர் த பஸ் இன்சைட் த பஸ் பெனித் த பஸ் பிசைட் த பஸ் அப் ஆன் அப் அப் ஆன் த பஸ் இன் டு த பஸ் இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறது கிடையாது கரெக்டாக சாரி ஃபைன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏன் சொல்கிறது இல்லைன்னு நம்ம வந்து ப்ரிப்போஷனில் பார்ப்போம் ஓகேவா ஐ கேம் பை பஸ்னால் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ஐ ஜம்ப் இன் டு த ரிவர் நாட் இன் த ரிவர் ஏன் இன் டு த சொல்கிறோம் ஏன்னா அது வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் கொடுக்குது ஐ போடு வாட்டர் இன் டு த இன் டு த ஜக் புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னு ஏன் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை ஓவர் அஸ் நாட் அபவ் அஸ் ஃப்ளைங்கிற ஓவருங்கிறது என்ன எந்த ஒரு மோஷன் ஏதாவது மூமெண்ட்டில் ஏதாவது மூவ் ஆனிச்சுன்னா அது வந்து என்ன ஓவர் யூஸ் பண்ணும் புரியுதா அப்போ ஏதாவது ஸ்டார்டிங்காக அப்படியே இருந்துச்சு இப்போ ஸ்கை இஸ் அபவ் அஸ் தானே சொல்கிறோம் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்காக அங்கே தானே இருக்குது ஸ்கை ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் பார்ப்போம் டிஃப்ரென்ஸாக ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஜங்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அதெல்லாம் ஏகப்பட்ட அதை கொஞ
அண்ட் த டீச்சர்ஸ் ஆர் சிங்கிங் அண்டுன்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறது இந்த ரெண்டுமே தனி தனி சென்டென்ஸ் ரெண்டுமே மெயின் கிளாஸ் ஓகேவா ஸோ சிம்பிளாக இந்த மாதிரி தான் இதை வந்து தனியாக நடத்தும் போது கிளாஸில் புரியும் ஒரு அப்கமிங் வீடியோஸில் புரியும் புரியுதா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன் இன்டர்ஜென்ஷன் இன்டர்ஜென்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்பிளமேட்ரி ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்பிளமேட்ரி பிஃபோர் தட் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஒரு நாலு சென்டென்ஸ் இருக்குது ஓகேவா சென்டென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாலே மொத்தம் ஒரு நாலு பாட்டாக பிரிக்கலாம் ஓகேவா சிம்பிளாக நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஓகேவா ஆர் அசர்டிவ்னு சொல்லுவாங்க அசர்டிவ் சென்டென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராகேட்டிவ் உங்களுக்கு தெரியும் இன்ட்ராகேட்டிவ்னா என்ன கொஷின் கேட்குறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பரேட்டிவ் இம்பரேட்டிவ்னா என்ன கட்டளை எழுது கட்டளை வாக்கியம் ஓகேவா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்தி வாக்கியம் இன்னும் இன்ட்ராகேட்டிவ்னா ஐ திங்க் வினா வாக்கியமா ஃபைன் ஆ சாரி ஃபைன் தென் இம்பரேட்டிவ்னா என்னென்னா கட்டளை வாக்கியம் தென் ஆச்சரியமாக பார்க்குறது அதான் இன்ட எக்ஸ்பிளமேட்ரி ஓகே இம்பரேட்டிவ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த இது எல்லாமே வரும் ப்ளீஸிங்கு ரெக்வஸ்ட்டு எல்லாமே வரும் ஸோ இது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம இது இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் டேரக்ட் ஸ்பீச் டேரக்ட் ஸ்பீச் உங்களுக்கு இல்லை நினைக்கிறேன் டேரக்ட் ஸ்பீச் டிஎன்பிசி கிடையாது இருந் பார்ப்போம் பார்த்துக்கலாம் ஃபைன் ஸோ என்டிபிசி அந்த மாதிரி இருக்கா யூஸ் ஆகும் எஸ்எஸ்சி ஸோ புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு ஸோ கிளாஸ் இஸ் ஓவர் ஃபைன் ஸோ முடிக்கும் போது எப்படி முடிக்கலான்னா ஒரு சின்ன அட்வைஸோடு முடிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே என்னென்னா டெய்லி காலில் எத்தனை மணிக்கு எத்தனை மணிக்கு வேணாலும் இருக்கீங்க நான் காலில் அப்படியே எல்லாம் இருக்க சொல்ல நான் எழுந்திரிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓட்டோ இட் மேபி அதை எவ்வளோ பெரிய எதாக இருந்தாலும் இருந்துட்டு போகட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ என்ன சார் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாரத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னு புரியாது ஓகேவா கடுப்பாக இருக்கும் ஆனால் மொபைல் மட்டும் எடுத்துடாதீங்க ஓகேவா மொபைல் மட்டும் எடுத்துடக்கூடாது என்ன பண்ணணுன்னு ஒரு நாலு நாளைக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் நாலாவது நாளைக்கு மேலே அந்த ஒன் ஹவரில் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நான் என்ன பண்ண போகிறேங்கிறத பிளான் பண்ணுங்கள் புரியுதா அது பண்ணுறீங்க பண்ணாதது ஓகே ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அன்றைக்கி பிளான் பண்ணது முடிச்சால் மட்டும் போதும் ஒன்றும் நீங்கள் பெருசாக சாதிக்கணும் இன்க்ளூடிங் இது வந்து எதுக்காக நான் இது வந்து எனக்கு சொல்ல எனக்கு நான் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் நான் எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அப்போ நானும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்காக தான் ஃபைன் ஓகே தேங்க்யூ ஆல் ஓகேவா ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும்னா கிளாஸில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஸ்பீடாக போனால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அப்கமிங் வீடியோஸில் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பாய்